Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais enfin vous parler de la Ouija. Je vais littéralement débroussailler cet outil, vous aurez l'ensemble des sources comme toujours dans la description. Et je vais notamment commencer par la partie histoire. Elle va être plutôt remplie, il y a beaucoup de choses à dire, vous allez croiser aussi deux trois autres outils par la même occasion. Et je continuerai derrière avec plein de points divers, que ce soit du côté des sceptiques et des choses qui ont été testées, qui ont été prouvées, que du côté des croyants et des hondiqueux et de toutes ces choses là où je me vais me permettre de les démarrer. Mystifié. Commençons donc par l'histoire, ainsi que les premières choses que l'on dit au sujet des origines de Ouija. Je vais parcourir pour cela dans l'ordre chronologique et je vais citer en même temps les on dit que au fur et à mesure en vous disant que si c'est vrai ou si c'est pas vrai et en vous donnant des éléments pour ça. Pour commencer la partie histoire, non, la Ouija n'est pas le premier support historique avec des écritures ou des inscriptions qui permet de faire de la divination ou de la communication avec des esprits. Le foie de plaisance est un objet qui date du deuxième premier siècle avant Jésus-Christ. C'est une petite plaque en bronze, 13 cm de long, 7 cm de large, et sur lequel les anciens s'en servaient pour faire de la divination avec des foies de mouton. Cet objet s'appelle le foie de plaisance non pas par rapport à l'origine de l'objet, c'est simplement qu'il a été découvert dans la province de plaisance lorsqu'un agriculteur travaillait simplement son champ. Il est en ce moment même exposé dans le musée principal de plaisance, dans le palais Farnèse, donc si vous voulez aller le voir, vous pouvez y aller, il sera présent physiquement et il y sera exposé. Un deuxième élément que l'on dit au sujet de la Ouija, c'est qu'elle serait créée dans les alentours des années 1880, ce qui est plutôt vrai. Cependant, je tiens à vous donner des éléments complémentaires à ce sujet pour que vous ayez réellement les sources du pourquoi, et surtout que vous ne pensiez pas que ça soit attaché à des personnes connues comme Alan Kardec ou autre. Pas du tout. Si on se place dans un contexte des années 1850, 60, 70, 80, c'est une période sur laquelle plein d'autres outils sont sortis à ce moment-là et qui sont plutôt similaires les unes aux autres. Pour vous citer quelques exemples, on a en 1855 le spiriscope de Robert Hart. On peut voir qu'il y a un disque tournant, on peut voir qu'il y a une partie mobile qui se positionne sous les mains et qui permet de bouger et qui va bien indiquer des lettres. C'est pas pour autant que ça a la forme d'une planche de Ouija. Pour vous citer encore un autre exemple, en 1880, on a le psychographe de Hudson Tuttle qui est en réalité un disque tournant sur lequel la flèche va venir indiquer une lettre de l'alphabet. Une autre chose que je vais chasser aussi maintenant, non, Alan Kardec ne s'est pas spécialement intéressé à la Ouija, et même la Ouija est arrivée après le moment où il a fait l'ensemble de ses expériences, ou bien peut-être sur la toute fin, mais j'en ai pas la connaissance. En effet, dans le livre d'esprit, tout comme dans le livre des médiums, il cite plusieurs fois un outil qu'il appelle une planchette. Cependant, à certains passages, cette planchette est souvent associée d'un crayon en papier. Il est souvent fait en parallèle avec un panier en osier que l'on retourne, sur lequel on plante un stylo au milieu du panier en osier. Une autre méthode qu'il y avait à cette époque-là pour faire de l'écriture avec les esprits. Et lorsque l'on lit le chapitre 13, donc la typologie et la sémiatologie du livre des médiums, je ne pense vraiment pas que cette planchette soit la planche Ouija, ou en tout cas une forme qui était similaire. Je pense plutôt qu'il faisait référence à la planchette de Boston. C'est une planchette sur laquelle on vient mettre un stylo sur le bout de la goutte, sur lequel chacun des participants vient placer ses doigts dessus, et la goutte bouge et le crayon dessine quelque chose, ou écrit en fonction. Un outil qui est par contre cité qui serait le plus proche de la Ouija, mais qui n'en est pas une, c'est la table Girardin. Cet outil porte le nom de son auteur, Delphine de Girardin. Elle avait confectionné simplement un guéridon sur lequel la table peut tourner autour de son axe. Elle y a planté une tige fixe qui est pointée dans une direction de la table, et par le fait que la table puisse tourner sur elle-même lorsque l'on posait les mains dessus, ça permettait d'indiquer des lettres par rapport à la tige. Le premier élément que j'ai qui statue réellement de l'existence de la Ouija est un article du New York Daily Tribune datant du 28 mars 1886. Dans cet article, on parle d'un nouvel outil sur lequel on présente un petit peu des détails, comment l'utiliser, et on a notamment une illustration qui vient de cet article-là, que je vous présente maintenant, et vous voyez clairement que c'était juste du texte qui était présent sur une planche, quoi. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui était très sexy à l'époque. Notez qu'à ce moment-là, et si vous lisez l'article, on ne parle toujours pas du mot Ouija en lui-même, on parle de planchette, de planche discutante, de planche parlante. Ça a des termes un peu divers et variés, on savait pas trop comment l'appeler à cette époque-là. Et le terme Ouija va se fixer en réalité que 5 ans après cet article. Le 30 octobre 1890 à Baltimore, la création de la Kennard Novelty Company se fait, avec en tête 7 personnes importantes et qui ont joué un rôle dans la future Ouija. Alors je vous cite les 7 maintenant parce qu'ils auront parfois des rôles plus tard. Charles Kennard, Harry Rusk, Washington Bowl, Elijah Bond, William Mopin, John Green et William Fuld. A la suite de la création de cette compagnie, c'est le 3 février 1891 que enfin le terme Ouija se fait connaître d'un point de vue public, et notamment c'est une marque qui se fait déposer par la compagnie Kennard Novelty. 
spoiler alerte et je vais répondre à l'une des questions que certains ont en se posant la question, mais comment ça se fait que le terme Ouija soit aussi connu Argent. William Fultz s'est clairement battu pour faire valoir ses droits et faire en sorte que le terme Ouija ne soit associé à son objet et que cette compagnie soit la seule à créer l'ensemble des Ouija. Je vais continuer à dérouler l'histoire, ça va vous donner quelques exemples et vous allez comprendre de quoi je parle. La marque Ouija a été enregistrée le 3 février 1891, mais il a été accepté qu'au 10 février 1891. Et lorsque l'on regarde le dépôt de cette marque, c'est décrit comme étant inventé par Ed Jabound et comme étant assigné à Charles Kennard et à William Mopin. On ne parle pas de William Fuld. Cependant, il restera la personne maître associée à la Ouija, principalement parce que c'est lui qui va gérer l'ensemble de la production de la Ouija. Le 10 novembre 1891, Kennard dépose son propre brevet. Quelques jours après, Kennard se fait expulser de la Kennard Novelty Company, oui, oui, euh, la compagnie qui porte son propre nom, et se font expulser par la même occasion John Green et William Mopin. Dès l'expulsion des trois personnes, forcément le nom de la compagnie se fait renommer pour pas garder le Kennard et se fait renommer en Ouija Novelty Company parce que la marque Ouija a déjà un bon vent dès le début, dès sa création. La marque Ouija avec ses planches a tellement de succès que forcément la concurrence arrive. Le 5 janvier 1892, la compagnie Red Toy sort sa propre planchette nommée Espirito qui présente un design similaire à la Ouija. Cependant, cette compagnie n'a pas prévu assez de production, elle a écoulé l'ensemble de ses ventes, mais elle n'en a pas fait assez pour pouvoir concurrencer et continuer la concurrence par rapport à Ouija. Le 28 mars 1892, William rédige un brevet qui fut accepté qu'au 19 juillet 1892. Comme vous pouvez le voir sur l'image, la goutte a une forme spécifique parce qu'il a voulu à tout prix intégrer des éléments magnétiques. Au 1er février 1893, une entreprise de fabrication de la Ouija Novelty brûle. Oui, parce qu'on en est déjà à un stade où ils n'ont pas qu'une seule entreprise de fabrication, ils en ont déjà plusieurs en deux ans. Charles Kennard, donc l'une des personnes qui a été expulsée de cette entreprise-là, voyant que l'une des usines brûle, va tenter immédiatement de sortir sa propre version de la planche parlante, qui va le nommer Volo. Alors je sais pas si c'est une référence avec YOLO, You Live Only Once, et euh, le fait qu'il s'est dit, allez, je vais tenter si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, tant pis. Inutile de vous dire que cette tentative n'a pas du tout réussi à percer, notamment parce que William Fuld a automatiquement derrière attaqué Charles Kennard à ce sujet-là. Oui, oui, l'un de ses associés qui a principalement créé la compagnie à son nom à ses tout débuts. À partir de là, je vais abréger tout ce qui est les notions de condamnation judiciaire. Euh, voilà, il faut savoir que euh, William Fuld, par exemple, a fait travailler son frère pendant trois ans, donc Isaac, et qu'à la fin de ces trois ans, lorsque Isaac est ressorti de la compagnie, il a vu probablement le budget que ça va faire, enfin bref, il a essayé de proposer aussi sa propre version de planche. Du coup, William a porté plainte contre Isaac, son propre frère, est parti en justice, ça s'est résolu que dans les années 1900. Pour abréger, sur la suite de cette vidéo, je vais passer outre l'ensemble des notions de bidule à porter justice à machin, etc. parce que c'est juste barbant. Je vais par contre vous présenter les formats que les concurrents ont pu présenter à ce moment-là, mais sur lequel William Fuld a fait en sorte qu'il ne puisse pas perdurer dans le temps. Je vous présente par exemple en décembre 1897 une planche nommée Igili qui a été faite aussi par Charles Kennard. Il faut avoir en tête que les outils qui n'ont pas eu trop d'histoire et qui ont pu se créer sans avoir de problème, ce sont les outils qui ne ressemblaient pas à des Ouija. On a par exemple en 1900 l'invention du calligraphe. L'inventeur est probablement George Foster mais je n'ai pas une source sûre pour ça. Et le principe c'est que l'aiguille va tourner sur une lettre en fonction de la position du rectangle lorsqu'il glisse sur la gauche ou sur la droite que vous posez vos mains dessus. Le 18 février 1892 est une date clé pour certains parce que la Ouija Novelty va déposer une autre marque dans le but de créer des planches à moindre coût et dans le but de faire une autre gamme de planches. Et comme vous pouvez le comprendre ici, c'est ainsi que Oracle, le mot, a pu gagner en importance dans cette époque-là. On continue avec l'année 1907. À ce moment-là, Elijah Bond n'était plus de la compagnie Ouija Novelty et elle a voulu proposer sa propre version aussi de planches parlantes qui elle est appelée Nirvana. Il faut savoir aussi qu'au fur et à mesure des années, la Ouija va avoir plusieurs designs, va être retouchée un petit peu en fonction de la compagnie et des personnes qui sont dedans. Pas forcément par William Fuld. C'est par contre en 1915 que William va remettre un coup de pinceau là-dessus et c'est là qu'on va avoir un design qui commence enfin à être proche de ce que l'on connaît de la planche Ouija actuelle. On passe en 1920, encore une autre tentative de percer par une autre compagnie qui a créé sa propre version de planche parlante en l'appelant Oui Ouija Board. Et à ce sujet-là, les gars, je vous aime bien, mais lorsque vous faites une planche de 20 cm par 30 cm 
Euh, déjà, c'est déjà la galère pour mettre les doigts dessus. Alors, j'imagine pas la version la plus petite que vous avez faite, qui est de 20 cm par 13 cm. Est-ce que vous vous rendez compte de la taille de la planche, et du coup de la taille de la goutte Ces deux planches-là n'ont pas percé, alors non pas parce que William Fudd a porté plainte, et oui, ça reste quand même une raison principale, mais c'est aussi parce que c'était pas forcément très utilisable, très pratique au niveau utilisation, ou bien il fallait s'en servir seul. Pour reciter un exemple d'outil qui n'a pas été trop embêté par la Ouija, mais qui en est plutôt similaire, en 1920 sort l'Aditor. C'est un outil qui est inventé par Florizel von Rutter, et qui au départ était pour sa mère qui était médium. Et l'outil ressemble concrètement en une planche de 40 cm, avec sur une règle l'ensemble des lettres présentes, et juste en dessous, il y a un curseur sur lequel on pose ses doigts, et le curseur peut se déplacer de gauche à droite pour venir indiquer des lettres. De 1920 à 1927, la compagnie Ouija Novelty va commencer à passer en vitesse de croisière. L'outil va commencer un peu à perdre en intérêt, même si la compagnie peut toujours exister sans aucun souci. Et pour relancer un peu la compagnie dans ce qu'elle était, la compagnie fera notamment deux tentatives principal, un dans l'huile pour rhumatisme et un deuxième dans la joyauterie. Pourquoi jusqu'en 1927 Parce que le 24 février va se passer un élément clé qui va un peu sceller le sort de la Ouija de Novelty. William Fuld était ce jour-là dans l'une de ses entreprises de fabrication lorsqu'il fera une chute de trois étages et malheureusement pour lui mourra sur le chemin de l'hôpital. Suite à cet accident tragique, ce seront les enfants qui vont essayer de faire perdurer l'entreprise et l'un de ses fils qui va être vraiment l'acteur clé par rapport à cette compagnie, c'est William Andrew Field, qu'il ne faut pas confondre avec William Fuld. Pour la suite de ces vidéos, je vais l'appeler William Fils et William Père lorsque je parlais de chacun. 1933, il redesigne la planche Ouija et sort une version métal avec une goutte métal. Ce loupé va avoir un impact, cela pour trois raisons. La première, c'est que c'est en métal, donc c'est trois fois plus cher par rapport à du bois par rapport à l'époque, donc pas n'importe qui peut se permettre de l'acheter. Le deuxième problème, c'est que la goutte ne peut pas glisser de manière naturelle et bien sur la planche en métal. Et le troisième problème, c'est la perte d'intérêt que les gens ont sur ce genre d'outils, simplement parce que l'on est situé entre les deux guerres. Un autre point qui m'a marqué aussi une différence, c'est que William Fils n'est pas aussi strict que William Père par rapport aux versions diverses et variées que peuvent avoir la Ouija, même faites par les concurrents. Il n'est pas du tout à vouloir chasser l'ensemble des autres entreprises ou compagnies à proposer leur version. C'est pour cette raison-là que, à partir des années 1930, vous allez clairement avoir des Ouija qui vont avoir des graphiques différentes, des couleurs différentes, des designs différents même, hein, qui ne sont pas forcément que rectangulaire. Il va y avoir un petit gain d'intérêt de nouveau présent au moment de la seconde guerre mondiale. Puis, après la seconde guerre mondiale, la compagnie passe clairement en vitesse de croisière, voire même finit à perte. C'est le 24 février 1966 que William Fils va décider de vendre la marque Ouija auprès de Robert Barton et notamment à la compagnie de jeu Parker Brothers. Après 1966, autant vous dire que le Ouija n'existe plus, clairement, enfin il n'y a plus de, en tout cas de, de contraintes qui est imposée par Ouija par rapport au reste de ses concurrents. Il y a encore deux trois autres types de planches qui vont sortir, mais ça va devenir un peu plus désué cette mode de vouloir à tout prix avoir une planche de Ouija. Il en reste cependant une que je dois citer parce qu'elle a un impact sur la façon d'utiliser la Ouija à ce jour. Pour cela, direction 1972 avec Zeria. La Zeria est une planche où on ne met pas que les lettres et les chiffres, on a aussi des mots divers qui sont disposés tout autour. Et ce jeu montre clairement comment il était présenté auprès du public. Ouija avait probablement une forme qui était similaire. On peut voir sur la première page du mode d'emploi par exemple. Ziria est un jeu social fun de l'esprit. Ziria est un ordinateur silencieux ressemblant à une planche de messages avec un pointeur de messages. Je ne vous traduis pas le reste vous avez probablement compris de quel style c'était. L'un des points importants par contre que je tiens à préciser, c'est ce que veut dire Ziria. Ziria veut dire lumière cosmique ou radiance, aussi œil cosmique ou esprit. Cela a un lien avec Sirius, l'étoile la plus brillante du cosmos. Voilà pour Ziria, j'en reparlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais pour l'instant, je vais la mettre de côté. Pour revenir sur 1966, donc le transfert de Ouija à Parker's Brothers, Parker's Brothers ensuite a été renommé en Hasbro, c'est la marque très connue de jeu que vous connaissez à ce jour, et encore aujourd'hui, la marque est toujours sous Hasbro. Donc c'est-à-dire que concrètement, j'arrête pas de dire Ouija depuis le début de cette vidéo, si jamais Hasbro veut venir me voir et me striker et me dire de fermer ma vidéo parce que je n'arrête pas d'utiliser leur nom de leur Mac sans leur consentement, eh bien ils auront raison et vous ne verrez plus cette vidéo du coup sur YouTube. Je me permets donc à ce sujet d'ouvrir un débat que vous pouvez lancer dans les commentaires. 
c'est que concrètement, si vous devez me donner un nom autre que Ouija, comment vous appellerez cet objet-là Est-ce que vous l'appellerez planche parlante Est-ce que vous l'appellerez planchette, comme à l'époque Est-ce que vous lui donnerez un autre nom Dites-moi dans les commentaires comment vous l'appellerez si on ne devait pas l'appeler Ouija. Et enfin, toujours aujourd'hui, si vous voulez voir un petit peu des rescapés de la Ouija, vous avez des musées qui exposent des vieilles Ouija, mais vous avez notamment un bateau qui est situé en Floride, que vous pouvez aller voir, et ce bateau était en fait à la possession du frère du William Fiss. Et lorsqu'il a confectionné son bateau, il a notamment mis le logo Ouija sur son bateau. À ce que j'en ai compris, mais ma source peut être ancienne, il aurait été accosté au Fort Landeral en Floride. Et euh, bah, si un jour vous allez aux états unis et que vous passez par là, n'hésitez pas à y passer et me faire un petit coucou en me disant « Oui, le bateau existe toujours » ou bien « Non, il n'y est plus ». En voilà, enfin pour l'histoire. Et j'en ai pas encore fini avec la Ouija parce que j'ai encore bon nombre de choses à préciser. Je vais commencer d'un point de vue des religions connues, et principalement des religions qui sont issues du christianisme. La majorité d'entre elles, Ouija ou non, ne conseille pas du tout de faire de la communication avec des esprits ou avec la partie de l'au-delà. Et cela, quelle que soit la forme et quelle que soit la personne que vous contactez, même si c'est un esprit, un défunt, un démon, un ange, hein, tout ce que vous voulez, c'est quelque chose que l'église ne conseille vraiment pas de faire. Si vous voulez un peu mieux comprendre la raison du pourquoi et dans quelle manière l'église dit ce, ce genre de choses, je vous conseille fortement une conférence du père Ange Rodriguez, un ancien exorciste du diocèse de Lyon. Et chose qu'il faut avoir en tête, il a fait cette conférence au moment où le Charlie Charlie commençait à devenir populaire, le fait de poser deux crayons croisés, et en appelant le démon Charlie Charlie, le crayon tournerait vers le oui ou vers le non. Du côté des scientifiques et des sceptiques, la réponse est très simple, l'effet de haut moteur. L'effet de moteur est bien quelque chose qui a été prouvé à ce jour, c'est le fait d'avoir de, des micro-mouvements de manière inconsciente, et pour le cas de la Ouija, qui déplacerait la goutte. L'un des éléments clés qui avance cet argument, c'est que si vous mettez plusieurs personnes qui pratiquent de la Ouija, quelle que soit l'expérience, et que vous leur bandez tous les yeux, automatiquement la goutte ne se dirige pas vers des lettres, elle se dirige mais de manière aléatoire à des endroits du plateau, comme si elle n'avait pas la notion de où étaient positionnées les lettres. Cela montre en tout cas que la vue des personnes qui y participent est importante pour faire de la Ouija. Et puis, il y a le point de vue des croyants, des ceux qui sont vraiment dans le spiritisme comme moi. Et de ce côté-là, il y a bon nombre de rumeurs, il y a bon nombre de « on dit que ». Je vais pas vous donner une réponse, je vais vous donner des éléments de réflexion. Et avec ça, je vous laisserai derrière vous positionner. C'est parti donc pour une liste de « on dit que » sur lequel j'ai plein d'éléments de réflexion à vous donner. Et en fonction, ça vous permettra de mieux vous positionner et de mieux savoir d'où ça vient aussi. Je vais commencer avec le premier on dit que, on dit que la Ouija est dangereuse. Là-dessus, je ne peux que vous donner des éléments de réflexion, et je vous laisse vous positionner ensuite. Si vous considérez la Ouija comme étant un outil de communication, c'est que c'est avec quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, souvent, vous ne le connaissez pas à 100%, surtout si vous considérez que c'est un esprit ou un fantôme qui vous parle. Si vous considérez ça comme étant une petite partie de danger, eh bien c'est comme si vous parlez ou que vous marchez avec des gens qui sont inconnus dans la rue, ça dépend sur qui vous tombez et concrètement ce qu'ils veulent vous faire. Un autre point avec ce on dit que, c'est que je ne vois pas en quoi la Ouija serait forcément plus dangereux qu'un pendule ou une baguette de sourcier. Si ce n'est que vous avez certains éléments de croyance qui peuvent être en lien et présents avec la Ouija qu'il n'y a pas avec le pendule ou la baguette de sourcier. Par exemple, le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent participer à la Ouija, si vous avez une notion énergétique par exemple, vous dire que eh ben, chacune des personnes fournit son, sa propre énergie et vous avez donc une énergie plus conséquente qui est présente dans les coms de Ouija que dans des coms avec d'autres outils. Là, auquel cas, oui, vous pouvez dire que la Ouija est dangereuse que d'autres outils d'un point de vue croyance. En bref, en lien avec ce on dit que, si vous avez un élément de réponse à apporter sur le fait que la Ouija est dangereuse, alors elle est valide d'un point de vue croyance. On dit que suivant, une personne expérimentée ou un médium doit participer à la séance. À ce on dit que d'un point de vue sceptique, physique, concrètement, euh, non, euh, si quatre sceptiques ont envie de se, de se mettre autour d'une planche Ouija et tenter des trucs avec une goutte, une, un verre, euh, faire des petites expériences, etc., je vois pas en quoi c'est mal ou ça ne fonctionnerait pas parce que c'est des sceptiques. Par contre, là où je suis plutôt d'accord, c'est la notion de la personne expérimentée. Non pas par rapport à la communication en elle-même, encore si vous pouvez avoir des croyances sur le fait qu'une personne serait plus adaptée à recevoir un type d'énergie par exemple, peut-être, ça, ça relève de la croyance. Là où je dirais qu'il faudrait une personne expérimentée, c'est surtout sur la façon de conduire la session de Ouija. Une personne expérimentée aura beaucoup plus de choses à proposer à l'ensemble des invités qui est autour d'une Ouija qu'une personne seule ou une personne inexpérimentée. La personne expérimentée pourra demander de manière classique et un peu naïve « Esprit, es-tu là ?» et lorsqu'il aura son « Oui », Souvent, on se retrouve bouche bée parce qu'il sait pas quoi d'autre dire ou quoi continuer. On dit que suivant, les participants doivent être des gens de confiance. Alors oui, 
mais pas spécialement d'un point de vue spirituel, en fonction surtout de vos croyances. Croyances parce que simplement si vous avez une personne qui veut à tout prix imposer sa croyance parmi cinq autres personnes autour de la même planche Ouija, euh, ouais non ça, ça va être un peu compliqué comme genre de session. Et surtout d'un point de vue sécurité, et ça c'est en lien avec ce que je disais dans Château de Brosse, ne le faites pas avec des inconnus s'il vous plaît, faites-le avec des gens avec qui vous connaissez un minimum, avec qui vous avez un minimum parlé du sujet de la Ouija, et au moins vous avez eu le point de vue de chacun principalement. Et quant au côté croyance, si vous pensez qu'il y a des gens qui sont capables d'influer de la mauvaise énergie dans des communications et qui peut mettre le bazar, eh bien effectivement, si vous n'êtes pas à l'aise avec eux, ne le faites pas quoi. On dit que suivant, ne pas utiliser seul un Ouija. Personnellement, je traite le fait d'avoir une planche en bois dans la main à la place de tige en métal, je vois pas en quoi je risque plus quelque chose. Mais ce que je viens de dire est clairement ma croyance personnelle, et le plus important dans ce on dit que, ce n'est pas le fait d'utiliser la planche seule ou qu'il ne faut surtout pas utiliser la planche seule, c'est quelles sont les raisons de croyance de la personne qui lui fait penser qu'il ne faut pas utiliser la planche de Wiza seul ou qu'il faut utiliser la planche de Wiza seul. Et en bref, c'est un on dit que où clairement chacun peut se positionner, chacun peut avoir une croyance. Mais le plus important, c'est simplement de partager les croyances entre elles et de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. On dit que suivant, il est plus facile de communiquer avec des entités mauvaises via une Ouija, bas astral, démon, etc. selon les croyances et les formulations. Si tu considères par ta croyance que tu communiques avec quelqu'un en face de toi, le fait d'utiliser un pendule, une baguette de sourcier ou une Ouija, tu te retrouveras forcément avec quelqu'un en face de toi. Donc parmi l'ensemble des gens inconnus qui peut y avoir en face de toi, oui, tu peux avoir des gens du bas astral, oui, tu peux avoir des démons, oui, tu peux avoir des souris, oui, tu peux avoir ce que tu veux en fonction de ta croyance. Et comme tu peux avoir aussi l'opposé, hein, tu peux aussi avoir des esprits qui sont très bons. Et là où je mettrai par contre une nuance, c'est que je ne pense pas que l'outil ait réellement une influence sur qui tu vas contacter en face de toi. Il y a certains esprits qui probablement ne peuvent pas communiquer avec un outil spécifique. Il y a peut-être certains qui n'arrivent pas à faire biper un K2. Il y en a peut-être certains qui n'arrivent pas à faire bouger une goutte euh, par le biais d'une personne. Mais ça va pas être une notion de mauvaise entité, bonne entité. Ou bien, et ça c'est en fonction de votre croyance, si vous avez une notion énergétique qui fait que bah, si vous communiquez en même temps avec un mauvais mood, et bah, vous attirez des mauvaises énergies euh, si vous êtes croyant à ce genre de choses, auquel cas, bah oui, effectivement, prenez-le en compte et puis faites pas votre communication n'importe quoi. On dit que suivant, ne pas interroger l'esprit sur la future mort de l'un des participants, ni sur le monde de l'autre-là. Bon, la personne qui souhaite le faire, pourra le faire dans tous les cas. Déjà, ça c'est quelque chose que vous devez avoir en tête, c'est que si le mec il a envie d'être seul dans son coin, dans sa baraque, et faire son truc, il pourra toujours le faire. Quant à, est-ce que c'est déconseillé de le faire Eh bien, ça dépend encore de votre croyance. Je fais une communication en amont, on va dire que c'est lié à moi-même, pose la question de comment ma mort va se passer, imaginons que l'esprit me réponde, bah voilà, tu vas mourir par un couteau. En lien avec cette communication, deux possibilités, soit j'ignore complètement l'information, mais auquel cas, pourquoi j'ai posé la question, ça sert à rien, soit je vais considérer à minima la réponse, forcément, il croira 100% ou autre, hein. Et si je la considère un minima, c'est que je vais changer indirectement mon comportement en fonction. Imaginons par exemple que je vais me mettre à ranger l'ensemble des couteaux dans les tiroirs pour être sûr et certain que ça soit pas accidentel. Le fait de faire cette action-là est une action qui n'était pas spécialement prévue au moment où la communication est faite, et auquel cas, c'est que vous êtes en train de circuler dans une autre branche de futur, et sur cette autre branche de futur, vous pouvez mourir par un autre moyen. Après, certains pourront me dire et croire que les esprits savent le futur en avance, il y a des éléments clés et des moments clés qui sont fixés et qui ne peuvent jamais changer. C'est peut-être le cas et c'est ce qui montre que là, clairement, c'est en lien avec votre croyance. On dit que suivant, ne pas utiliser le Ouija dans les cimetières ou des lieux qui ont été marqués par des morts tragiques. Pour ce point-là, tout dépend de la nature de votre communication. Si vous voulez communiquer avec un esprit qui a eu une mort tragique et que vous voulez justement éclaircir un petit peu cette mort tragique, et que vous avez la croyance que cet esprit passe de temps en temps dans le lieu sur lequel il est mort pour pouvoir communiquer, bah j'ai envie de dire non, c'est complètement dans votre but d'aller sur le lieu spécifique pour aller poser des questions. Je pense que cette affirmation est principalement posée pour l'ensemble des gens qui s'amusent à vouloir se faire peur dans des lieux abandonnés, et face à cette question, si la réponse est simplement bah, « on a envie de se faire peur dans un lieu abandonné », c'est complètement correct, c'est une réponse qui est valide. Il faut juste pousser la réponse et la réflexion en profondeur, et c'est ce genre de question qui va indirectement vous indiquer du matériel à prendre, qui va vous dire « prépare tes questions en avance », etc., etc. 
On dit que suivant, si un verre a été utilisé comme curseur, celui-ci doit être détruit à la fin de la séance. Alors là, c'est clairement de la croyance personnelle. Si vous avez une vision où il y a de l'énergie qui se serait condensée dans le verre, que l'énergie, euh, il faudrait à tout prix la libérer pour une raison qui soit Y, et que vous avez une croyance qui justifie ça, vous pouvez le faire. Euh, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est juste bah, lancer pas le verre sur quelqu'un, et euh, faites en sorte que les débris de verre ne blessent personne après derrière. Le mieux, c'est que vous les ramassiez, puis que vous les mettez dans une poubelle par exemple. Ne le laissez pas au sol euh, comme ça, tel quel, surtout dans les lieux abandonnés. Ça, ça risque que quelqu'un se blesse avec quoi. On dit que suivant. Euh, Lorsqu'on souhaite arrêter la séance, il faut demander poliment à l'esprit l'autorisation. Par exemple, la séance peut s'arrêter lorsque le curseur se positionne sur la case goodbye. Alors c'est toujours mieux, mais c'est dans un sens consentement. C'est-à-dire que si l'esprit prend du temps et se permet de répondre à vos questions, qui joue le jeu, etc., c'est en fonction de votre croyance, bien entendu. Ça serait triste à la fin de ne pas le remercier et de dire « bon bah les tchao, euh, je veux plus te voir, je passe à un autre ou je pose une autre question euh, ». Ça serait plutôt triste. Après, sinon, d'un point de vue physique pur, euh, si vous voulez vous lever, euh, partir et... Euh, ne plus toucher à la planche Ouija juste après une question, vous empêcherez personne de le faire. Alors, je passe sur le on dit que suivant. Il faut commencer et ou stopper la séance par quelque chose de remarquable. Exemple, Goutte faisant trois tours sur la planche Ouija. À ce sujet-là, j'ai deux précisions. J'en ai une première qui est purement historique, donc là, c'est du factuel, c'est pour tout le monde. Je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo de la Ziria, donc en 1972. Il faut savoir que c'est dans ce mode d'emploi et c'est lié à cette planche-là que ça donne comme instruction de faire trois tours de la planche pour commencer la communication. Ça, c'est un fait factuel sur l'origine de cette croyance-là. En lien avec ce on dit que, oui, ça me paraît quand même plutôt bien de faire un élément qui permet de dire là on commence la communication, là on stoppe la communication, et de bien marquer les moments où là je ne suis pas en communication, et là je suis en communication. Alors il peut y avoir un intérêt en fonction de vos croyances pour les esprits qui permettront ainsi de comprendre ok bon bah là c'est pas le moment de lui parler, là c'est le moment de lui parler. C'est surtout pour les personnes qui sont autour de la planche pour qu'ils aient vraiment conscience que voilà, la communication, elle est finie, maintenant c'est du passé, et on est en train de faire autre chose maintenant, ou bien qu'on est en train de traiter d'autre chose. Je trouve cet élément important simplement parce que certains ne se laissent pas embarquer dans certaines choses, et surtout pour d'autres qui pensent avoir encore des phénomènes qui se produisent après une certaine session de Ouija, qui ont des doutes en mode « oui, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas forcément bien fermé la session, donc peut-être que l'esprit est en train encore de tenter de communiquer aux autres. » Non, vous restez maître de votre vie, donc il y a des moments où vous avez le droit de le couper, il y a des moments où vous avez le droit de faire autre chose, et euh, je vous rassure, les spirites ne font pas que du spiritisme tout le long de leur vie. On dit que suivant, le curseur ne doit pas sortir de l'espace délimité par la planchette. Encore une fois, c'est en lien complètement avec vos croyances. Avec un petit peu de temps d'utilisation, vous allez voir que la goutte parfois peut se mettre à pointer des gens, ou même à aller vers des gens, pour leur dire par exemple, je veux adresser euh, ce message à telle personne. Est-ce que c'est grave docteur si la goutte est sortie de la planche De mon point de vue, non. Dès qu'il y a une notion de malaisance, ou une notion où vous êtes pas complètement confortable avec ce qui est en train de se passer, n'hésitez simplement pas à stopper et à reporter à plus tard ou à faire quelque chose. On dit que suivant, s'il n'est pas utilisé, le curseur ne doit pas être posé sur la planchette de Ouija. Non, ça je, je pense que c'est clairement en lien avec vos propres croyances. Sauf si le fait de poser la goutte sur la planchette Ouija va être votre élément marquant qui permet de dire « là je commence la communication » et le fait que de le séparer de la planchette permet de dire « là je stoppe la communication, on passe à autre chose ». Je finis avec un dernier handicap, mais euh, la liste pourrait être longue encore. Il faut faire attention à la planche Ouija que l'on achète. Alors, oui, 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 et encore oui, mais pas d'un point de vue spiritisme. Principalement d'un point de vue physique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des éléments que vous adorez avoir sur une planche, parce que c'est joli par exemple. Il peut y avoir des notions aussi de praticité, comme je vous ai dit tout à l'heure, une planche de 13 cm par 20, la goutte elle doit faire 3 cm, euh, c'est pas très pratique à utiliser quoi, mais c'est surtout de la façon dont vous en servez, c'est pas spécialement d'un point de vue spiritisme, énergétique, etc. En fonction de vos croyances, ça peut être aussi intéressant d'avoir certaines choses sur cette planche. Par exemple, si vous avez des symboles clés qui vous sont chers, ou bien des symboles sur lesquels une une communauté va considérer que c'est un symbole de protection, ou encore je ne serais trop quoi comme croyance, ça peut être effectivement intéressant de la graver sur la Ouija, d'avoir ce symbole présent avec l'ensemble des lettres, l'ensemble des chiffres, voilà. Si vous avez envie de faire des adaptations, bah, n'hésitez pas non plus à les faire, c'est-à-dire que si vous avez envie de graver des runes à la place des lettres de l'alphabet, et que vous voulez faire votre tirage de runes par une planche Ouija, si c'est dans votre croyance 
vous embêtez personne, vous mettez personne en danger, vous pouvez le faire, allez-y. Et c'est souvent un bon sujet de discussion, en tout cas pour ceux qui arrivent à parler de croyances et qui acceptent la croyance des autres. C'est des très bons sujets de discussion qu'il peut y avoir sur la Ouija, comment elle est faite, etc. Et enfin, en lien avec ça, surtout ne vous limitez pas dans votre imagination et surtout encore moins dans votre croyance. Je dirais personnellement que si vous avez réellement des croyances et des choses qui vous font penser à certaines choses, et que pour ça vous avez une conception de Ouija spécifique que vous souhaitez, et eh bien quitte à ce que vous mettez le prix à avoir quelque chose qui soit fait artisanalement et à, aux petits oignons pour vous, que d'acheter une planche de Ouija classique que tout le monde pourrait avoir. Voilà enfin pour l'ensemble des éléments que j'avais à apporter au sujet de la Ouija, quoique j'ai peut-être une petite conclusion à faire, c'est que tant que vous respectez la croyance des autres, que vous respectez bah, l'ensemble des lois du coup en ligueur, et que vous faites quelque chose qui convient à tout le monde, que s'il y a quelqu'un qui est inconfortable par rapport à quelque chose qui vient de se passer, que vous avez réagi en face pour qu'elle se sente mieux simplement en mangeant un petit truc, en buvant un petit truc par exemple, en faisant une pause, et eh bien votre session de communication va bien se passer en fait. Et j'ai envie de dire, c'est ce qu'il y a de plus important. Pour ceux qui sont vraiment curieux de la Ouija, qui souhaiteraient vraiment aller dans le détail et dans la profondeur, donc déjà vous avez l'ensemble des sources dans ma description, il y a bien plus de détails, certaines choses que je me suis permis de mettre dans cette vidéo parce que c'était vraiment du trop détaillé, trop poussé. Mais en complément de tout ça, je vous dirais aussi de ne pas hésiter à faire des tests, à essayer des choses en fonction de vos croyances ou pas, vous avez des hypothèses, vous voulez faire un truc, ça change votre croyance ou pas, c'est... Voilà, faites-vous plaisir, n'hésitez pas de ce côté-là. Et pour vous en illustrer ça avec un exemple, je vais recommander la vidéo de Gus DX sur lequel il s'amusait à faire plusieurs tests au sujet de la Luisa, de poser plusieurs questions, et je trouve concrètement cette préparation qu'il a faite au sujet de la session vraiment intéressante. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et surtout, gardez l'œil ouvert.